it's already three years and seven months now, uh, almost I'm here. I came here as a CTO uh, to take care of the all the technical matters, uh, investment and engineering, and later on additional responsibility keep on adding quality and uh, WCM, ARMP. I always believe that wherever you go, there is a lot to learn. And again, Arsalamithal Krivri gave me an opportunity to learn in a big way. And at the same time, with my past experience, I could share my experience with my colleagues and my team here, which I assume that it helped them to grow, to understand the modern world, the modern steel making. That's how uh, my journey up to now. I will talk about some few, few good projects. Driving those projects which can improve the overall environment. So when I came here, uh, Cocon battery, or two new Cocon battery, which is one of the state-of-art batteries. Um, I can tell you that even within the Arcelor group, we don't have such batteries here. To modernization, which is purely aimed to improve the environmental condition. We have a huge dust emission. And with this modernization, where we have already modernized the four machines, we saw a drastic reduction in the emissions. Планируем завершить работы по реконструкции машины номер два до конца этого года и сразу же приступить к реконструкции машины номер три. Это будет последняя глава машина в этом цеху. Стоимость проекта оценивается более 180 миллионов долларов. Мы видим ощутимый результат, эффект от этих инвестиций. Вы видите новые объекты строительства, новые газоочистки, новые аспирации, которые уже сегодня приносят ощутимый эффект жителям нашего города и работникам цеха. Для реконструкции одной ломашины необходимо выполнить полный демонтаж ее и смонтировать оборудование порядка 700 тонн, 300 тонн металлоконструкции и порядка 370 тонн нестандартизированного оборудования. Для меня очень важно видеть ну, и участвовать в развитии предприятия и видеть, как оно модернизируется и становится более современным. В моей карьере это первый такой проект, очень важный, и он мне даст большой опыт и огромные навыки. Ключевое слово это команда на самом деле, потому что в нашем случае один в поле не воин. Это слаженная и, скажем, Правильно построенная коллективная работа, коллективная работа всей команды, как технической, так и службы эксплуатации того подразделения, в котором происходит работа по тому или иному объекту. Two big project which was mainly aimed to change the improve the sustainability, the productivity and indirectly environment is our two new casters which we built. Again, one of the state of art casters. Uh, that was a project where I was really involved day and night with my team and team did a good job. The casters are up and running. It has ramp up also in a good way. The story starts from 2016. I got a call from Ukraine that uh, the, a project is consumed to build LFCC or Ladle Furnace Container Trusting uh, Plant Complex. So at that time I was in Poland, in Arcelor Poland plant. So soon I come back to Ukraine and uh, started looking onto this project. This project was actually conceived, if I am not wrong, or the idea was conceived in 2020, 2012 or 13. So since then, this project is planned actually. We were planning of the different strategies and planning. So finally, in 2016, somewhere in the middle or end, it was finalized that we will build one complex of another level furniture continuous tracking trunk, which will be in line with the same capacity or same type what we have in LFCC 1 which was commissioned in 2010-11. So this is in brief. You can say that the project was conceived much earlier, but it came to a realization of strategy in 2016 or the beginning of 2017. So this complex is a huge complex, which will cater around 4 million ton of liquid steel converted into billet, considering LCC 1, 2 and 3. This LFCC 2 and 3 itself has a capacity of 2.8 million ton, which is huge which is huge. And if you see the timeline, planning and the execution schedule 
and the efficiency of this project overall. This project is built in less than four years time. So it's a huge project and done in such an efficient and good manner by the local contractors, people and all those things. It's amazing. This project has got a positive impact on the overall business structure of ArcelorMittal Cubulary because the process what we are producing now from liquid steel to ingot and then roll it to billet is a old energy consuming and carbon uh, what, high carbon emission process to become relevant and to keep ourselves relevant in the market condition and to become a more green plant we need to have this project and that is the biggest impact this project has got on ArcelorMittal Cribrary, Ukraine as a whole in the world as well. So we will be converting 2.8 million ton additional steel not through ingot casting wood but through billet casting wood which is a much green and efficient process. Мои обязанности входят полностью организация всего процесса строительства. Когда был первый день промышленных испытаний, первым чувством, которое я ощутил после увиденного, это была гордость за проделанную работу. Самым сложным на этом проекте, лично для меня, это было уйти в отпуск и оставить работу здесь. Потому что все мысли, все мои... Взгляды, все направлено было на этот проект и на процесс, который проходил здесь. Я являюсь администратором проекта МНОЗ-23 уже на протяжении четырех лет, с самого первого совещания до конца, до получения сертификата на эксплуатацию. Основная задача – это быть единым окном в проекте, то есть это взаимодействие нашей команды МКР со всеми службами, а также с подрядчиками. Подготовка отчетности для корпоративного офиса или же для руководства нашего предприятия было сложно, но могу сказать, что было очень интересно. Да, на самом деле очень много мне помогало то, что я являюсь девушкой на проекте, администратором. То есть где-то можно улыбнуться, где-то попросить, и тебе всегда твоя команда проекта, потому что большая часть команды это является мужской пол, всегда они тебя поддержат, помогут. Вика, не переживай, все будет хорошо. То есть, на самом деле, это очень хорошее качество. Наверное, команда проекта может также подтвердить, что я была строга ко всем. Меня еще так называли в проекте бабушкой проекта, потому что я начинала его с самого начала, да, то есть самый долгожитель этого проекта. Если какие-то проблемы, все бегут ко мне, то есть я и подержу, но если нужно, я где-то и пожурю их, то есть ставлю их в русло. Кастерс are there, then, of course, LSM4 modernization. We uh, modernize, we put a spooler line there so that we can uh, produce the coils in uh, rebar in coils. Again, a very good investment. It's, it also went through in the same way. Investment teams built the plant. Operation team took over. They are operating. We, we hope that this plant also is going to be the, in the, the most of the productivity. Арматуру Бунтак с 8 до 24 диаметра ранее Арселор Миттл Кривой Рог никогда не выпускал. Но после реализации нашего проекта у нас появилась такая возможность. С июля 2017 э, года, с момента подписания договора с компанией Даниэль и Италия на э, поставку инжиниринга и э, оборудования, стартовал проект. В августе 2019 года нам удалось запустить нагревательную печь и прутковую линию, а в декабре 2019 года мы получили первые бунты. Уникальность нашего проекта состояла в том, что нам необходимо было совместить существующее оборудование и новое оборудование Даниэли и запустить обновленный стан так, чтобы это оборудование работало слаженно и правильно. Стоимость проекта составила 63 миллиона долларов. Первое промышленное испытание мы начали 24 августа, на День независимости. Это были испытания нагревательной печи и прутковой линии. Да, было тяжело, у нас не с первого раза все получилось, но в итоге все поехало, все закрутилось, и мы получили арматуру на холодильнике. Ну, для цехового персонала это... Была, знаете, как бы привычная работа, потому как они и ранее выпускали арматуру в прутках. Ну, для нас это был очень такой торжественный момент после долгой и упорной работы. Следующие горячие испытания, которые были на линии шпулерной намотки, 
Это тоже мы как-то все, все время под праздники это делали. Это было накануне католического Рождества, перед тем, как наши итальянские коллеги уезжали на каникулы. Ну, здесь, конечно, уже в восторге были все, так как ранее данный вид продукции не производился на нашем предприятии. На Новый год мы пошли с осознанием того, что мы уже можем производить продукцию на линии шпулерной намотки. Наша команда состояла из специалистов по направлениям различных департаментов. Это департамент инженерной инвестиций, департамент автоматизации, специалисты сортопрокатного цеха номер два. Они при поддержке нашего руководства, Тива Ревиная, Ришара Карбона, Луиса Нагейры, сделали этот проект, и нам удалось достичь результата. Проект был действительно очень сложным, но чем сложнее проект, тем больше опыта мы из него получаем. Поэтому хотелось бы побольше таких проектов, глобальных и масштабных. Last week only we signed the contract for on EPC basis with one Chinese company, Sino Steel, on the pellet plant. We are going to build a 5 million ton pellet plant in next four years. So this pellet plant will be commissioned by end of 2023. This is going to be a real, real game changer for the Arcelometal because this will improve the environment in a big way, in a big way. Uh, we will close our metallurgical center plant, we will close our SP1 and we will be having a better material uh, pellet which will improve the productivity of blast furnace. So cost will go down, better material, better environment, it, it will improve uh, our overall, uh, uh, overall performance of the company. We are also modernizing uh, our blast furnace number 9. This blast furnace is already 20 years, it is even more than that. But from the last capital repair, it is already 20 years now. And this needs to be completely modernized. So what we are doing, we are simply going to remove this old furnace and we are going to build absolute brand new furnace with the new modern technology there. This will also improve the environmental footprint because we are going to put up the new gas cleaning plant and everything and this will improve productivity. So this is, this is going to be a game changer. These are the key projects. Our block two uh, of the converter shop also going to be modernized in next uh, three years. Из достижений я могу, наверное, сказать команды то, что в прошлом году, в позапрошлом году нам удалось в корпорации защитить проектов, каждый из этих лет больше, более 20. Я думаю, что ни одно из предприятий группы не получало такого финансирования. То есть и по объемам это больше, чем полмиллиарда долларов. Каждый проект, он по-своему уникален. Каждый месяц, ну, почти каждый месяц проходит защита для наших проектов на уровне корпорации. То есть ну, для меня это можно сказать, приятное событие. Несмотря на то, что не всегда бывает легко на этой защите, там могут там, задавать вопросы. Иногда, когда мы уже выходим на самый высокий уровень, это лично господин Миттл, ну, как собственник, он может, конечно, по-разному реагировать на наши предложения или на наши ответы на вопросы. Но, тем не менее, для меня это всегда такое как бы, событие, которого ожидаешь, потому что это подводит черту твоей работы. Когда я пришел на наше предприятие, инженерные работы выполнялись на бумаге и с использованием чертежных, чертежной доски. С каждым годом происходила трансформация инженерного подразделения. Мы переходили, используя там компьютеры, используя программное обеспечение, такое как автокат. И постепенно переходили на более современные и уникальные продукты в области инженеринга. На сегодняшний день мы уже выполняем продукты с использованием 3D-проектирования, 4D-проектирования. Никого не удивляет, когда мы показываем проекты как бы виртуальной реальности. На сегодняшний день заказчик может прийти и посмотреть проект, и погрузиться в виртуальную реальность, посмотреть все его технические решения и практически как перенестись в будущее. С этой точки зрения, мне кажется, что э, проектировщик должен, должен обладать новыми знаниями, новой квалификацией, э, следить за трендом, за развитием в области диджитализации и каждый день изучать все новое и новое. В 2023 вы увидите clean environment, nice new equipment, better conditions for the people who are working around this. And this, this gives me uh, immense satisfaction that we could do something which is really going to change the overall. Uh, Aswamital is uh, obviously different. We are the first 
we are orange. So it is difficult to, to find such group, such uh, wonderful group in the world. What we developed since uh, I arrived here in 2013 uh, is uh, to work as a team. To work as a team and uh, also to think about quality when we work. So I am proud of my, about my team uh, because uh, they follow me in that way. Uh, what, uh, what I start, I finish. That's clear. So I, I never uh, give up. My thinking, my beliefs uh, are entire. I never deviate from them. So today I believe that uh, Zomital Crimerig will be in the clean city. And then uh, all, all the projects we are doing today are going in the direction of uh, dust suppression. So I believe uh, strongly in that and I believe that uh, my people and their family uh, are working for that uh, objective also. I will always remember, no, I will always remember the, the, the team, that's for sure. Uh, because you, you cannot manage this kind of big project without creating really a relationship with your team. So people, I will remember people of Ukraine, I will remember people of Kriviri and uh, ArcelorMittal Kriviri. Uh, that's for sure because it's, uh, at the end you can take all the organization, it's all a uh, question of relationship between people. And management is that, it's relationship between, you built between the people. So, and I have met uh, great people here that I will uh, never forget. I think working with teams, I love working with people. So working with teams is what gives me a lot of pressure, pleasure, and uh, I enjoy mentoring. So I find young people in the team and I try to give them, from my experience, a lot of uh, ideas that we can think about, how we can work together, take fresh ideas from the young team. And this collaboration is really what I enjoy. My approach to put people is that uh, I never believe that there is a person who cannot perform. Maybe you have to map a person with a task. I wish all the, uh, uh, the best wishes I can give to all my guys and all my team is to have the opportunity one day to, uh, to have the same experience I have had during my, uh, my professional career and uh, to have the same, uh, the same development I have had because I have started like them at a very low level and I have reached the top of the, the, the hierarchy. So I can only wish the best for us, for them, uh, to have the same successful career, an international career, maybe within ArcelorMittal group, uh, to be able to, to, to implement their skills uh, everywhere in the world. Everybody put their efforts to bring to this level. So thanks to all of them. Them all the best. I can tell them that they should be proud of what they have done till now and they took they should take all the learning from all these projects and implement them in the coming projects and they can do it for sure they can do it